സോ നമുക്ക് ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ ഞാൻ ബേസിക്കലി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഒന്ന് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ്സ് അതൊരു ഈ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ്സ് പിന്നുള്ള ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ട്രേഡ് ജോബ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട് മൈനിങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ ജോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കോളർ പിന്നെ ട്രേഡ് ജോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടോ മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് അങ്ങനത്തെ പ്ലംബേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രേഡ് ജോബ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം ഇത്രയും പ്രോസസ്സിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനോ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വരുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് ദർ ഇസ് നോ എക്സ്പെൻസ് നോ എക്സ്പെൻസ് ഒരു രീതിയിലുള്ള ചാർജസും ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എംപ്ലോയേഴ്സും നോർത്ത് ഇൻഡ്രി ഗവൺമെന്റും ആണ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബ്രിജേഷ് സ്വാഗതം കരിയർ പാത്വയിലേക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വമ്പൻ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറിൽ പരം ഒഴിവുകളാണുള്ളത് അത് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് വിവിധ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കോ ഒക്കെ അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഒരു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു ജോലി തേടി പോവുക മാത്രമല്ല ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസ് വിസ പി ആർ വിസ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ വെച്ചിട്ടും മുംബൈയിൽ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നോർദേൺ ടെറിട്ടറി ബേസ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലയാളികൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന അസറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ സർവീസസ് എന്ന കമ്പനി ട്രീറ്റി ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻസുമായി കൂടിയിട്ട് വർക്ക് ഫോഴ്സ് അബണ്ടൻസ് എന്ന പേരിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നോർദേൺ ടെറിറ്ററിയിലെ ഒരു മൂന്ന് പീക്ക് ബിസിനസ് ബോഡീസ് അവിടുത്തെ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പോലെയുള്ള മൂന്ന് ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസും സംയുക്തമായിട്ട് അവിടുത്തെ നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഫണ്ടിങ്ങോടെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അവസരങ്ങളെ നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അസറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ സർവീസസിന്റെ പാർട്ട്ണർ കൂടിയായിട്ടുള്ള മലയാളിയായ ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയംകാരൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത് കൂടിയായിട്ടുള്ള സുലാൽ മത്തായി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഈ അവസരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഈ വീഡിയോ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ അറിവുകൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും വീണ്ടും സ്വാഗതം കരിയർ പാത്വയിലേക്ക് സുലാൽ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു കരിയർ പാത്വേ നമസ്കാരം താങ്ക് യു യെസ് ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ടൊക്കെ ഒട്ടനവധി ഈ മൈഗ്രേഷൻ കുടിയേറ്റ അവസരങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ജോലി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈഗ്രേഷൻ വിത്ത് എ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അല്ലെ ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ First of all, thank you, Brijesh, for yes. inviting to this Career Pathways program. Very oh. happy to be here. Okay. Uh, this, actually, when we came to COVID, there were a lot of challenges. That's why these challenges are very important. Ah. Now, it is bringing a lot of opportunities. Okay. In the last two years, Australia, ah. migration completely, the border is closed. Ah. Migration completely stopped. അപ്പം റിക്വയർമെന്റ് ഭയങ്കരമായി ഷൂട്ട് അപ്പ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓസ്ട്രേലിയ അധികം കോവിഡ് ശരിക്കും ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു കൺട്രിയാണ് ഉണ്ടായി എങ്കിലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബെറ്റർ യെസ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ ഒരു വ്യത്യാസം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കോവിഡിൽ നിന്ന് റിക്കവറായി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്പൊ ഒരു റിക്വയർമെന്റ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹ്യൂജ് ആയിട്ട് വന്നു ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് റിയലൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് 
മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഗ്ലോബലി സോഴ്സ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എംപ്ലോയേഴ്സ് എപ്പോഴും അതൊരു റിസ്ക് ആയ കാരണം റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിന് ഒരു ചെറു ഒരു കുറച്ച് ബാക്ക്വേർഡ്സ് ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കൂടെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള മാൻ പവർ കിട്ടത്തില്ല സോ ദേ ആർ റെഡി ടു ടേക്ക് അപ്പം എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ അസറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ അല്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് വന്നു ഇതുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടു അതൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഡെഫിനറ്റ്ലി സോ അസറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ബേസ്ഡ് മൈഗ്രേഷൻ സർവീസസ് ആണ് ഞങ്ങൾ മാര രജിസ്റ്റേഡ് ഏജൻസിയാണ് മാരയാണ് അവിടുത്തെ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോർഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ കാനഡയ്ക്ക് നമ്മൾ ഐ സി ആർ സി ഐ സി സി ആർ സി റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എച്ച് ആർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എച്ച് ആർ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ബിസിനസ്സിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഞങ്ങളുടെ ഒരു 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 എന്നെ വരുന്ന ഒരു ഒരു വേറൊരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്കൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഉള്ള ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻസ് അവരൊരു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ബിസിനസ്സിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്കും ഈ ഐഡിയ വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മൈഗ്രേഷൻ പോസ്റ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെയും എംപ്ലോയേഴ്സിനെയും ഒരുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഓഫറിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഈ വർക്ക് ഫോർ സബൺസ് എന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരാണ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് അബണ്ടൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അസറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ സർവീസസും ഈ ട്രിനിറ്റി ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻസും ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ ഇതല്ലേ അപ്പൊ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചില നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറിയിലെ ഒന്ന് നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറി എന്താണ് അത് അവിടുത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി പോലത്തെ ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു ടെറിട്ടറി ആണ് അല്ലേ നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറി ടെറിട്ടറി ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പല സ്റ്റേറ്റ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ടെറിട്ടറി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ടെറിട്ടറി ആണ് നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറി ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ചില പീക്ക് ബോഡീസ് ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു അല്ലേ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഈ ആദ്യമേ ഈ സർവീസ് ഓഫറിംഗ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നാച്ചുറലി നമ്മൾ ആദ്യമേ പോയി യുനോ വി വോണ്ട് ടു സി ഓൾ ദ റെലവൻ പീപ്പിൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സുമായിട്ട് നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഓക്കെ നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആയി നമ്മൾ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവ വെരിക്കി അങ്ങനെ അവർ തന്നെയാണ് മിനറൽസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ അതാണ് മിനറൽസ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ എല്ലാ മൈൻസിന്റെ അപ്പൊ അവര് ദേ ബ്രോഡ് മിനറൽസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇൻഡ് പിക്ചർ ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ ബ്രോഡ് മാസ്റ്റർ ബിൽഡേഴ്സ് മാസ്റ്റർ ബിൽഡേഴ്സ് എൻ ഡി നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ ഒരു പിക് ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൺ ഈസ് ഈ സെയിം ടൈമിൽ നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറി ഗവൺമെന്റ് ഒരു വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഫ്ലെക്സിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫണ്ടിങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ടു അഡ്രസ് എനി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വിച്ച് വിൽ വിച്ച് വിൽ അഡ്രസ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ചലഞ്ചസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വന്നപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പീക്ക് ബോഡീസും നമ്മളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡ്രൈവ് നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറി ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് അപ്പം നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറി ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഈ പീക്ക് ബോഡീസും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഈ അസറ്റ് മൈഗ്രേഷനും വർക്ക് ഫോഴ്സ് അബണ്ടൻസ് എന്ന പേരിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് അല്ലെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കൊച്ചി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കൊച്ചിയിലും മുംബൈയിലും ആണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മുംബൈ മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ബിസിനസ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് കൊച്ച
കൊച്ചിയും ഡാർവിനും ഡാർവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സോറി നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ ഇൻ ജനറൽ ഡാർവിനിലെ വെതറും അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി യിലെ വെതറും ട്രോപ്പിക്കൽ ആണ് അപ്പം വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാനും ഡാർവിനിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഡാർവിൻ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മൈഗ്രേഷൻ സർവീസസിന് ഡാർവിനിൽ ഓഫീസ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒത്തിരി മലയാളികൾ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അവിടുത്തെ ചാൾസ് ഡാവിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു റിസർച്ച് നടത്തി ഈ ബേസിക്കലി അവർ ചെക്ക് ചെയ്തത് മൈഗ്രൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നവര് എത്രമാത്രം എൻ ഡി റീട്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതിനകത്ത് വന്ന ഒരു ടോപ്പ് വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് മൈഗ്രൻ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് കേരള അപ്പൊ അവര് അതിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടും ശരിക്കും അവരുടെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ആയിരുന്നു കേരള എന്നുള്ളത് പക്ഷെ സുലാലൊക്കെ ഒരു മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പി ആയി കാണും തീർച്ചയായും നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മളോട് കൊച്ചിയിലൂടെ പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളത് രണ്ട് കൈ നീട്ട് സ്വീകരിച്ചു ഇറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു കം ടു കൊച്ചി ആൻഡ് ഡൂ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും അങ്ങനെ അവസരങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം അപ്പം ഇനി എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതാണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ആരൊക്കെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉള്ളത് തീർച്ചയായും സോ നമുക്ക് ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ ഞാൻ ബേസിക്കലി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഒന്ന് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് അതൊരു ഈ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ്സ് പിന്നുള്ള ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ട്രെയിൻ ജോബ്സ് ആണ് ടു ഗീവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ വൈറ്റ് കോളർ ജോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട് മൈനിങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പൊ നേഴ്സസ് ഉണ്ട് നേഴ്സിംഗ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ ജോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കോളർ പിന്നെ ട്രെയിൻ ജോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടോ മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് അങ്ങനത്തെ പ്ലംബേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രെയിൻ ജോബ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ജോബ്സും ഇത് എവിടെ കിട്ടു എല്ലാ ജോബ്സിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എവിടെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണോ അതെ അതെ എല്ലാ ജോബ്സും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ജോബ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇവരുടെ ഒരു സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകിയേക്കാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് ഇവരുടെ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്നു ഇനി ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ അങ്ങോട്ടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോബ്സിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് തീർച്ചയായും യെസ് ഇത് മൈഗ്രേഷന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് അല്ല ഇറ്റ്സ് റിയലി എ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേർഡ് പ്രോസസ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ മൈഗ്രേഷന് നമ്മൾ എന്ത് ഒക്കെ മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സ് എക്സ് മീറ്റ് ചെയ്യണോ അത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസിൽ മിനിമം ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അപ്പൊ എല്ലാ പൊസിഷനിലേക്കും മിനിമം ത്രീ ഇയേഴ്സ് എങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം രണ്ടാമത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പം ട്രേഡ് ജോബ്സിനാണെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമയൊക്കെ മതിയായിരിക്കും അതർവൈസ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജോബ്സിനാണെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് ഇൻ കേസ് ഇതില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതിനോട് അതിനോട് കൂടി പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നിന് ഒരു മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സ് ആയിട്ടില്ല അവർ ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ജോബ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ ജോബ് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് കാണാം അതിനകത്ത് എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ് അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്നവർക്ക് മിനിമം ഒരു ഡിപ്ലോമ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ത്രീ ഇയേഴ്സ് എങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി കാ
പറഞ്ഞത് ഐ എൽ ടി എസ് സെവൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഇ ടി പി ടി വിച്ച് ഓവർ ലാംഗ്വേജ് ട്രേഡ് ജോബ്സിനൊക്കെ ഐ എൽ ടി എസ് എത്ര വേണമായിരിക്കും ട്രേഡ് ജോബ്സിനൊക്കെ ഐ എൽ ടി എസ് ഓവറോൾ ഫൈവ് മതി ഫൈവ് മതി ഓ റൈറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് മതി ഒരു ഏറ്റവും കൂടിയ റിക്വയർമെന്റ് ഐ എൽ ടി എസ് മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷൻസി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണ് ഐ എൽ ടി എസും പി ടി പി ടി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ മിനിമം ഒരു ഫൈവ് എങ്കിലും ഐ എൽ ടി എസ് വേണം ചില ഇതിന് സിക്സും സെവനും ഒക്കെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആ എന്താ പറയുക ഒരു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങളും ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണോ അത് ആദ്യമേ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ അടുത്ത് പറയും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവരെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അവർക്ക് ഇത് താല്പര്യമുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട് അന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഓൺലി എലിജിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ് കാരണം ഇതെല്ലാം ജെനുവിൻ ജോബ്സ് ആണ് അപ്പൊ എംപ്ലോയേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതൊരു ത്രീ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേജ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൺസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഈ വേക്കൻസിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് എ ഗ്ലോബൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ടീം ഗ്ലോബൽ എച്ച് ആർ ടീം ദ വിൽ ഗോ ത്രൂ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ ആയി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാൻഡിഡേറ്റ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയറുടെ റിക്വയർമെന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആദ്യമേ കാൻഡിഡേറ്റ് അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് വെറ്റിംഗ് പ്രോസസ് നമ്മൾ ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റിംഗിന്റെ പ്രോസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വി വാണ്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇസ് എലിജിബിൾ ഫോർ മൈഗ്രേഷൻ അപ്പം ആ ഡോക്യുമെന്റ് ാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് നേരിട്ട് സംവദിക്കാം ബട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് എല്ലാവർക്കും ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇല്ല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ എച്ച് ആർ ടീം ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രമായിരിക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമുക്കൊരു കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ അടുത്തൊരു തെറ്റായ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് സെലക്ടഡ് ആവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഇന്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ അസസ് ചെയ്ത് ഇഫ് വി തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് റിയലി എ ഗുഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ എംപ്ലോയേഴ്സുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് മീറ്റിംഗ്സ് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദി ഇത്രയും പ്രോസസ്സിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനോ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വരുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് ദർ ഇസ് നോ എക്സ്പെൻസ് നോ എക്സ്പെൻസ് ഒരു രീതിയിലുള്ള ചാർജസും ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എംപ്ലോയേഴ്സും നോർത്ത് ഇൻഡ്രി ഗവൺമെന്റും ആണ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരുടെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സും നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവരുടെ ടീം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈല് അസസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടും ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലോ മുംബൈയിലോ ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഈ ഇവരുടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട
ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ഒരു സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് അതെല്ലാ കാറ്റഗറിക്കും ആവശ്യമുണ്ടോ അതോ ചില മജോറിറ്റി കാറ്റഗറീസിനും ഉണ്ട് പിന്നെ ചിലതിൽ ചില പർട്ടി പർട്ടിക്കുലർ വിസ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രി കാറ്റഗറി മൈഗ്രേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള വരുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാം പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അതിന്റെ പ്രോസസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ബേസിക്കലി സ്കിൽ അസസ്മെന്റിന് അതാണ് മുമ്പ് എന്നോട് ഫീസിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചത് അതിലാണ് ഫീസ് വരുന്നത് സ്കിൽ അസസ്മെന്റിന് ഫീസ് അത് ആരെ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുമോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോഡി ഉണ്ടോ എങ്ങനെയായിരിക്കും പല ഓക്കുപേഷൻസിനും അതിന്റേതായ റെസ്പെക്റ്റീവ് സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാറ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പറിന്റെ അസസ്മെന്റ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി എസ് ഓസ്ട്രേലിയൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി അപ്പം ഇവര് ആ സമയത്ത് ആ ഒരു അസസ്മെന്റിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ബേർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അവർക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കും നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മാരാ ഏജൻസ് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് റിവ്യൂ ചെയ്യും എല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷെ അതിന് നമുക്കൊരു അപ്പൊ ഈ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ എംപ്ലോയറുടെ കണ്ടീഷണൽ ഓഫർ കിട്ടും സോ കാൻഡിഡേറ്റ് വുഡ് നോ സാലറി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റും സോ ദേ ആർ വെൽ ഇൻഫോം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേജ് ടു ആണ് എംപ്ലോയർ നോമിനേഷൻ എംപ്ലോയർ നോമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് എംപ്ലോയർ ഗവൺമെന്റിനെ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം അതിന് കാൻഡിഡേറ്റിന് എക്സ്പെൻസ് ഒന്നുമില്ല അത് ഓരോ നോമിനേഷനും ഈ എംപ്ലോയർ ദേ ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ദേ ഹാവ് ടു പേ ഫീ ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ദേ പേ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദേ ഗെറ്റ് ദ അപ്രൂവൽ വൺസ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് നമ്മൾ വരും വിച്ച് ഈസ് ദ വിസ നോമിനേഷൻ പ്രോസസ് അപ്പൊ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് അപ്പൊ ആ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതൊരു പി ആർ പാത്യം ആണ് ഫോർ ഇയർ വിസയാണ് അപ്പൊ ഈ ഫോർ ഇയറിൽ ത്രീ ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് പി ആർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ ആദ്യം ഫോർ ഇയർ വിസയിലായിരിക്കും പോവുക ത്രീ ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പെർമനന്റ് റെസിഡൻസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ശരി അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫീ ഉണ്ട് വിസാ ഫീ ഉണ്ട് ആ വിസ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഫാമിലി വിസ ഫാമിലി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം യു ഹാവ് ഫാമിലി ആൻഡ് യു അപ്ലൈ ഫോർ എവറി അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് യുവർ ചോയ്സ് ഒരാൾ ചെന്നിട്ട് സെറ്റിൽ ആയിട്ട് വേണേൽ ഫാമിലിയെ എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫാമിലി വിസ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംസ് വിത്ത് കം വിത്ത് കൺഫേം ജോ അപ്പൊ ആ മൈഗ്രേഷൻ പ്രോസസ്സിന് എക്സ്പെൻസ് വരുമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ആ വിസ ഫീ ഗവൺമെന്റിന് പേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോം ഓഫ് എയർ ഓസ്ട്രേലിയ ആ ഫീ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് കവർ ചെയ്യണം പ്ലസ് അതിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സർവീസസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ സർവീസ് ചാർജ് നിങ്ങൾക്ക് വരും ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മളിതൊരു വോളിയം ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സ്കിൽ അസസ്മെന്റിനും വിസ സപ്പോർട്ടിനും എല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ മൈഗ്രേഷന്റെ എക്സ്പെൻസുകൾ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് അപ്പൊ ഇത് ഫാമിലി ആവുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും വിസ ഫീസ് ഒക്കെ അഡീഷണൽ വരുമായിരിക്കും അല്ലെ ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് വരുമായിരിക്കും ഓക്കെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ്പെൻസ് വരുക ഓക്കെ ഇനിയും ഇതിലിപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ കൊച്ചിയിലും പൂനെയിലും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓഫീസ് മൈഗ്രേഷൻ കൊച്ചി വൈറ്റിലുണ്ട് ഓഫീസ് ഓക്കെ മുംബൈയിലും ഇതിൽ അസറ്റ് അതെ ഓക്കെ സെയിം പക്ഷെ പൂനെയിലാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ ഏത് ഓഫീസിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഇവരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയേക്കാം താല്പര്യമുള്
ഒത്തിരി നടക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓക്കെ എനിവേ വളരെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് സുലാൽ എനിക്ക് തന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മൈഗ്രേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പല വീഡിയോസ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ ചെന്നാൽ ജോലി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ജോലി കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോബ് അഷ്വേർഡ് ആണ് അല്ലേ എലോങ് വിത്ത് മൈഗ്രേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് സുലാൽ സൂചിപ്പിച്ചത് സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല അവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയുമാണ് അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ആർ താങ്ക്ഫുൾ ഞാനും എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സും ഒക്കെ വി ആർ താങ്ക്ഫുൾ ടു സുലാൽ എനിവേ താങ്ക് യു ഫോർ സ്പെയറിംഗ് യുവർ ടൈം വിത്ത് അസ് വിഷു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ യുവർ പ്രോസസ് ഏതായാലും വളരെ മികച്ച ഒരു അവസരമാണ് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരുടെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എലിജിബിൾ ആണോ അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കാം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജുകളിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പണമൊന്നും നൽകേണ്ടതായിട്ടില്ല സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് അവിടുത്തെ ഒരു ബോഡി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം അതിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് നൽകിയാൽ മതിയാവും പിന്നെ മൈഗ്രേഷനിലൊക്കെ പോയാൽ ആ മൈഗ്രേഷൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് നിങ്ങൾ ബെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ അങ്ങനെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഏതായാലും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു അവസരം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടതിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല് ഇത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ മൈഗ്രേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല് ഈ വീഡിയോ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള കരിയർ അറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ഒരു ഭാവി കരിയർ നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിനകം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്ത